кто ищет, тот всегда найдет. Именно эти слова и объясняют все якобы случайности, благодаря которым мы находим ответы на все интересующие нас вопросы, даже если они покрыты тайнами прошлого. В этой заключительной части фильма я отвечу на все вопросы, которые я ставил открытыми в предыдущих видео. Я расскажу, как создавалась порода немецкая овчарка и о том, какой смысл в создание этой породы вкладывал ее создатель. Я укажу на причины, ввиду которых учредители союза СФАУ пошли на то, чтобы подменить историю немецкой овчарки и поменять имя ее создателя. Всем известная хитрость гласит, если хочешь что-то хорошо спрятать, положи это на самое видное место. В случае с немецкой овчаркой, на самое видное место положили фальшивую историю создания этой породы. Вся официальная история немецкой овчарки – это в прямом смысле слова насмешка над кинологией как наукой. А самое смешное заключается в том, что эта лживая история принята всеми экспертами и специалистами породы немецкая овчарка. И это лишний раз подтверждает опыт прошлого в том, что самые большие глупости приняты большинством. Возьмем, к примеру, одну смешную шутку, а именно тот факт, что по данным самого же союза СФАУ, первые немецкие овчарки были показаны на выставке в 1882 году. А создателю этой породы, на роль которого союз СФАУ поставил Макса фон Штефанец, на тот момент было всего лишь 18 лет. Или еще один очень смешной момент, который СФАУ выдает за действительность. Это то, что в создании породы немецкая овчарка принимали участие пастушьи собаки, в большей степени Тюрингии и Вюртемберга, а также и других районов Германии. Причем пастушьими считались не какие-то отдельно взятые породы, а любые собаки, которых использовали овцеводы при пасьбе овец. И от спаривания этих собак якобы произошла немецкая овчарка. Но ведь и вправду смешно. Следуя этому утверждению СФАУ, можно взять к примеру дворняжек Никарагуа, спаривать их с дворняжками Индии и все, новая порода собак готова. Получается зря доктор Антонио Норис Мартинес целенаправленно отбирал собак из 10 отдельно взятых пород для создания аргентинского дога. Или Карлу Фридриху Луису Доберману, создавая свою породу, наверное, не обязательно было использовать отдельно взятые породы с нужными качествами. Говоря научным языком, порода собак – это совокупность близко родственных и внешне подобных друг другу особей, обладающих характерными особенностями, которые получены путем селекции и ведут свое происхождение от известной группы собак. И для того, чтобы создать новую породу, необходимо за основу брать уже имеющиеся породы с нужным набором качеств, закрепленными от поколения к поколению. И это касается как внешних признаков, так и характера. Все утверждения о том, что немецкая овчарка берет свое начало много веков назад – полная ерунда. Не было и в помине до конца 19 века такого рода однотипных собак, как внешне, так и по характеру чтобы говорить о породе как таковой. Информация о всякого рода археологических находках или проведении исследований на основе тестов ДНК не более чем предположения, которые нагоняют только туман. Несколько лет назад я был инициатором исследования собак на основе тестов ДНК и прочих научных инструментов. И скажу вам, что все не так просто, как кажется. Уже на третьем-четвертом поколении собак вы попадаете в такую неразбериху, что говорить о каком-то родстве на 100% невозможно. Да вы и сами можете это проверить. Обратитесь в любую лабораторию по поводу определения родства у людей при помощи ДНК-тестов. И вы убедитесь, что уже на втором-третьем поколении вам никто не даст 100% гарантий. Будет только лишь вероятность 30-40% и так далее. Но это все абсолютно размытые показатели. Поэтому вся официальная история породы немецкая овчарка, как говорится, сшита белыми нитками. И по всей видимости, уже никто никогда не узнал бы правду, не будь всем известного устойчивого сочетания «если бы», которое всегда и все меняет. Если бы не издательское общество Брокхаус и Ефрон, если бы не труды историка князя Долгорукова, если бы не работы голландца Ландера Сарлоса и других собаководов тех времен, 
а также воспоминания Анны фон Декен и Оттани фон Стольценберг. И если бы не желание одного человека разобраться во всем этом, то, возможно, уже никто и никогда не узнал бы настоящую историю породы немецкая овчарка и имя ее настоящего создателя. Не буду вас томить и сразу назову имя человека, который создал породу немецкая овчарка. А после я расскажу о той философии этой породы, которую вложил в нее ее создатель. Итак, с огромнейшим удовольствием представляю вам настоящего создателя породы немецкая овчарка. Лео Карл Вильгельм Отто Фрайхер, который принадлежал к баронскому роду фон Книге. Именно благодаря этому человеку в конце 19 века и появилась порода немецкая овчарка. Далее, говоря барон фон Книге, я буду иметь в виду именно этого человека, а не других представителей его знатного рода. В современной истории немецкой овчарки ему нашлось только лишь место в упоминаниях о нескольких его собаках и о том, что он был егермейстером. Почему же в современной истории породы немецкая овчарка не нашлось места для ее создателя? Я вкратце уже говорил об этом в видео под названием «Кто создал немецкую овчарку?». История создания этой породы полностью написана учредителями Союза СФАУ. После 1933 года все учредители СФАУ, включая и Макса фон Штефаница, были сторонниками нацистской Германии. В состав учредителей входили и те, чьи члены семьи возглавляли личную охрану Адольфа Гитлера, где свою роль играла и служба собак. Касаемо баронского рода фон Книги, стоит упомянуть, что многие потомки этого рода приняли российское подданство, а также имели еврейские корни. Все это было неприемлемо для нацистских догматов. Да и учитывая то, что вся верхушка нацистской Германии была пропитана оккультизмом, и тут у них с родом фон Книги было полное взаимное пренебрежение. Еще задолго до рождения создателя немецкой овчарки, его знаменитый предок Адольф фон Книге являлся одним из лидеров тайных оккультных обществ. Поэтому нацисты и переписали всю историю создания этой породы, которая является одним из символов Германии. Но символом Германии эту породу делал именно барон фон Книге. И сейчас я немного подробнее об этом расскажу. Говоря о породе собак в целом, мы прежде всего подразумеваем стандарт той или иной породы который указывает на ее внешние признаки и на характер. В предыдущих фильмах, говоря о Максе фон Штефанице и его единомышленниках, как о создателях немецкой овчарки, я всегда дополнял словами с привязкой к стандарту союза СФАУ и о том виде этой породы, в котором она дошла до наших дней. Но в абсолютном понимании породы немецкая овчарка, стандарт редакции Макса фон Штефанице и его единомышленников это измененная версия стандарта настоящего создателя этой породы. При этом нужно сказать, что изменен стандарт только в отношении внешнего вида, а текст, описывающий характер немецкой овчарки, остался в первозданной версии. Так какой же породу немецкая овчарка в ее завершенном виде хотел создать барон фон Книге? И этот аспект полностью пропитан символизмом. Начну я объяснение с того, какой внешний вид хотел придать немецкой овчарке ее создатель. Начну я с окраса. У немецкой овчарки на сегодняшний день союзом из Фау утверждены разные окрасы. Но по замыслу создателя этой породы, в своем завершенном виде, немецкая овчарка должна была быть только лишь одного окраса. Чепрачного. И никакого другого. Все окрасы – белый, занарно-серый, черный и прочее – это были просто промежуточные окрасы, которые в последующем должны были быть убранными из племенного разведения породы немецкая овчарка. Почему же именно чепрачный окрас был выбран создателем немецкой овчарки как единственный допустимый к племенной работе после завершения создания этой породы и ее дальнейшего развития? Я хочу вас спросить. Что вам напоминает чепрачный окрас? Ответ очень простой. Барон фон Книге задумал разукрасить свою породу в цвета флага Германского Союза. И этот момент можно отнести к мистическому. Начиная с того, что этот флаг был утвержден в 1848 году, 
в котором родился барон фон Книге. После он был отменен как официальный, а спустя много лет, 23 мая 1949 года, де-факто был утвержден обратно и является официальным по сегодняшний день. Так вот, 23 мая – это дата дня рождения барона фон Книге, создавшего немецкую овчарку. К тому же герб баронского рода фон Книге также состоял из этих цветов, с той лишь разницей, что на нем был еще и серо-белый цвет, обозначающий серебро. Но прежде чем перейти к более подробной характеристике окраса немецкой овчарки, я хочу вспомнить кое-какие детали из истории современной кинологии, которая говорит о том, что одними из первых немецких овчарок были Полукс и Прима из псарни господина Вахсмута. Кабель Полукс был крупный, серого окраса и, по мнению большинства специалистов, по своему внешнему виду больше подходил для зоопарка, чем для пасть боевец. Он очень сильно напоминал волка. И здесь я вас немного удивлю. Полукс не был похож на волка. Он и был волком. Правда, не на 100%. Он был гибридом волка и собаки, как сегодня принято называть волкособом. И сука Прима была в таком же типе, как и Полукс, и также была волкособом. Да, уважаемые слушатели, в создании породы немецкая овчарка принимали участие и волки. И здесь я опять хочу вспомнить об официальной версии истории породы немецкая овчарка, в которой говорится, что в крови этой породы с давних времен течет кровь индийского волка. Учредители союза СФАУ таким завуалированным образом подчеркнули след волка в истории создания немецкой овчарки. Но только совсем не индийский волк является предком немецкой овчарки, а обычный серый волк, или точнее сказать волчицы, которые приехали в хозяйство барона фон Книги из Сибири, так как на территории Германии в те времена волки были полностью истреблены. Эти волчицы были повязаны белым бультерьером, кабелем по кличке Суэст Вайс. Полученное от этих вязок потомство и стало первым звеном в создании породы немецкая овчарка. Здесь стоит отметить, что признанные породы волкособов – волчья собака Сарлоса, чешский волчак, итальянский лупа, американская тундровая овчарка – все они выводились на основе спаривания немецкой овчарки и волка. Но самое интересное – это то, что читая труды тех, кто выводил волкособов, спаривая только лишь немецкую овчарку и волка, вы обнаружите, что некоторые из них писали о таких скрещиваниях, как о свежем вливании крови волка немецкой овчарки. Были и те, кто называл это обновлением крови волка у немецкой овчарки. И такая формулировка вполне понятна. Некоторые из создателей волкособов обладали достоверной информацией, как создавалась порода немецкая овчарка. И общались лично с Максом фон Штефаницем и другими собаководами, которые жили в те времена в Германии. По задумке барона фон Книги, первый этап создания породы немецкая овчарка – это было получение гибридов белого бультерьера и волка. Поэтому и были все первые овчарки белого или серого окраса. Многие источники того времени пишут не серый окрас, а именно волчий. К слову сказать, это первое звено в создании немецкой овчарки – собаки белого и серого окрасов – были самые яростные и боевитые. Им еще не привили крови пород, которые должны были придать немецкой овчарке уравновешенность и безупречную управляемость. На следующем этапе барон планировал разукрасить свою породу в те цвета, которые он видел в качестве единственного окраса для своей породы, а также сформировать тот характер, который хотел видеть в своих собаках. Барон фон Книги недолго раздумывал над тем, какой, говоря языком искусства, рисунок взять за основу окраса своей породы. Он считал, что придумать рисунок лучше, чем это сделала сама природа, невозможно. Да и к тому же рисунок должен быть закреплен многими поколениями. Так за основу был взят рисунок волка. Оставалось его просто разукрасить цветами флага Германского Союза и элементами герба рода фон Книги. Если вы посмотрите любой окрас немецкой овчарки, то неизменно придете к тому, что сам рисунок идентичен, разница только лишь в цвете шерсти и в том, что по мере насыщения черным цветом рисунок затемняется, пока не исчезнет и окрас станет полностью черным. 
Для создания окраса собаки и закрепления его как типичного для породы, необходимо использовать не просто собак с нужным окрасом, а использовать именно собак определенной породы, у которых окрас закреплен генетически. Я не буду тратить ваше время, объясняя это научными терминами, такими как феомеланин, локус, аллели и прочими. Я объясню просто, проведя параллель с искусством. Для того, чтобы разукрасить собаку, у создателя породы, как у художника, есть две палитры. На одной палитре четыре цвета – черный, коричневый, голубой и сиреневый. А на другой палитре – рыжий цвет, который имеет разные оттенки – от темно-красного до так называемого белесого, который человеческий глаз воспринимает как белый. Берутся эти краски у определенных пород собак. Если собаковод понимает, как происходит процесс окрашивания собаки и закрепление этой раскраски в устойчивую, то он может то, что называется, нарисовать любую собаку с любыми линиями и цветом шерсти. Теперь я коснусь некоторых элементов, касающихся символики окраса немецкой овчарки. Кроме того, что цвета флага указывали на страну происхождения этой породы, они еще и по аналогии самого флага символизировали то, что из покорного раба для своего хозяина эта порода должна была превратиться в свободного друга, которого ждало светлое будущее. В окрасе немецкой овчарки также есть и целый ряд элементов, взятых из герба фон книги. К примеру, у многих немецких овчарок на груди в самом центре можно обнаружить белесое пятно. Я не знаю, была ли у барона задумка целенаправленно добиться того, чтобы это пятно было обязательным в окрасе его породы. Но мне попались в руки материалы, где автор пишет, что белое пятно на груди своих собак барон фон книги называл «особая радость» и сопоставлял его с серебряным медальоном, или правильнее сказать щитком, на гербе своего рода. Следующий момент. Стоячие уши немецкой овчарки. Эту черту внешнего вида барон фон книги ввел как обязательную. Он хотел создать лучшую служебную породу собак. А стоячие уши были символической короной, подобно как и на гербе фон книги, которая должна была подчеркивать первенство среди других пород. В этой же связи барон предусматривал и обязательное введение родословной своих собак. Он завел племенную книгу всех своих собак, причем с учетом каждой собаки других пород и волчиц в том числе, которые стояли у истоков породы немецкая овчарка. Теперь то, что касается характера немецкой овчарки. Созданием породы немецкая овчарка начинается новая эра служебного собаководства. Впервые вводится такое понятие, как боевой инстинкт. Барон хотел в своей породе соединить собаку, принадлежащую к социуму, с волком, представителем дикой природы. От волка барон хотел привить немецкой овчарке сильный иммунитет, крепкое здоровье, звериную ярость. Да и внешний вид своей породы он видел в образе крупного волка. Барон хотел создать лучшего защитника и охранника. Поэтому для формирования фундамента своей породы он выбрал максимально жесткую породу собак – белого бультерьера. Я уже говорил об этом в видео под названием «Бультерьер или немецкая овчарка». Приобретя несколько собак породы белый бультерьер, барон был просто поражен их мужеством и твердостью характера. Но более всего его поразил боевой дух этих собак. Безудержное желание вступить в бой с любым врагом стало просто открытием для барона. И он это качество хотел перенести и в создаваемую им породу. Он брал с собой белых бультерьеров на охоту и был очень впечатлен тем боевым духом, который они демонстрировали в схватках с разными дикими зверями. Поэтому он и взял это качество за основное в своей породе назвав его боевой инстинкт, подчеркнув тем самым, что это врожденная способность. Почему именно боевой инстинкт взял барон за основу выведения лучшего защитника и охранника? На самом деле все очень просто. Ярко выраженное желание вступить в бой с врагом будет залогом качественной работы в таких службах, как защитная, караульная и им подобным. Давайте представим, что у вас есть необходимость охраны какой-нибудь территории от лисицы. Вы очень просто решите эту задачу, запустив на эту территорию яхтерьера отличного качества 
И все. Вопрос решен. Он не проспит и не пропустит ни одну лесу. Желание яхтерьера вступить в бой с лисицей и будет главной мотивацией для охраны и защиты от этой рыжей бестии. Яхтерьер будет и звоночком, и сторожем, и воином, и кем угодно. Он будет реагировать на каждый шорох, бегать и искать лисицу без устали, и днем, и ночью. Если она будет за забором, то яхтерьер разбудит всю округу, пока лиса или не убежит, или яхтерьер к ней не доберется. При надобности он будет преследовать лисицу столько, сколько нужно, пока не настигнет ее. Такую же аналогию можно провести и с питбулем для охраны территории от собак. Понимаете в чем смысл? Неагрессивное отношение, которое будет только мешать, так как граничит со страхом, не недоверие к постороннему будут залогом максимально качественной работы в охране и защите, а именно врожденное желание вступить в бой. Останется только занятиями сделать правильную модель поведения для определенных видов служб. Барон расписал боевой инстинкт, разделяя его на составляющие. В каждой составляющей было дано и определение, и выведено тестирование на наличие нужного качества и проверка его глубины. Барон первый ввел такое понятие, как длительность тестов, дающую оценки собаке. Сказать, что тесты барона были жесткими, значит не сказать ничего. Собаки, которые отбирались для создания немецкой овчарки, проходили через сущий ад. Но такова была цена для создания лучшей служебной породы собак. Для того, чтобы получить надежного помощника для человека, барон привил бесстрашному бойцу качество, позволяющее сделать из него уравновешенную и безупречно управляемую служебную собаку. Разведение было направлено на формирование нужных врожденных качеств, наличие которых позволяло после коррекции врожденных поведенческих реакций добиться максимального качества в защитной, охранной и караульной службах. Но один момент в создании породы немецкая овчарка был поистине революционным – это формирование памяти врага. Бароном была разработана особая форма обучения, которая позволяла на основе врожденных качеств закрепить в памяти собаки врага или врагов, причем с разделением их по приоритетам. Благодаря такому подходу, или выражаясь научным языком импринтингу, для немецкой овчарки врагом номер один стал человек. Не путайте импринтинг с имбридингом. Это созвучные слова, но совершенно разное понятие. На основе этого же принципа в разведение отбирались особи, которые были лояльны к домашним животным. И это понятно, ведь на заре своей служебной карьеры для немецкой овчарки пастушья служба была основной. Такой же принцип был и в закреплении у немецкой овчарки такого качества, как добронравие. Это выражалось в моменты, когда, к примеру, при перегоне стада из одного места в другое, собаки вели себя спокойно по отношению к встречающимся чужим людям или чужим собакам, если те не провоцировали конфликт. Большинство людей, приобретавших собак у барона фон книги, были овцеводы, и самого барона также можно отнести к овцеводам. Для семейства фон книги овцеводство было одним из средств заработка. Да и первым, кто написал руководство по применению немецких овчарок в пастушьей службе, был именно барон фон книги. Я уже говорил, что современная история немецкой овчарки говорит, что основой создания этой породы послужили собаки Тюрингии и Вюртемберга. При этом говорится, что овчарками считались все собаки, несущие службу по пастьбе овец. Это искаженная трактовка. Учредителям нацистам СФАУ нужно было, чтобы в истории немецкой овчарки осталось упоминание, что участие в создании породы принимали только собаки Германии и никакие другие. Даже и в этом должно было быть подчеркнуто надутое величие немецкой нации. А правда заключалась в том, что хозяйства барона фон Книги находились в районе Брауншвейга, в Саксонии. И даже с учетом транспорта того времени, это несколько часов езды до границы с Тюрингией. Поэтому овцеводы, которые проживали в этом регионе, очень часто приобретали собаку барона фон Книги. Да и самому барону это было на руку. Отдавая собак овцеводам, он мог прослеживать их рабочие качества. Он очень часто, потратив несколько дней, посещал много питомников Тюрингии, а также заезжал в землю Гессен. 
погостить к своим коллегам-заводчикам Вахсмуту и Шпарвассеру, которые проживали от него в 300 километрах, и на то время полностью перешли на собак разведения барона фон Книги. А от места их проживания, менее чем в 100 километрах, находится земля Вюртемберг. Наряду с Тюрингией и Саксонией, Вюртемберг также был регионом, где стремительными темпами развивалось овцеводство, и овцеводы Вюртемберга целенаправленно приобретали собак разведения барона. Так что в развитии породы немецкой овчарка в племенном разведении участвовали не просто все подряд пастушьи собаки, как говорит Исфау, а именно собаки разведения барона фон Книги, подавляющее большинство которых находилось в руках овцеводов, проживающих в вышеперечисленных землях. Да и все знаменитые овцеводы и заводчики того времени, включая и Артура Майера, который стал инициатором создания Союза СФАУ, зачастую после посещения выставки собак в Ганновере, которая благодаря барону фон Книги стала самой популярной в Германии, приезжали к нему пообщаться и посмотреть его собак, пользовавшихся огромной популярностью заводчиков всей Германии, которые один за другим переходили на использование этих собак в племенной работе или в создании новых пород. К примеру, в создании породы Доберман также использовались собаки барона фон Книги. Барон играл громадную роль в кинологии Германии. Он имел прямое отношение и к созданию первого общества немецкой овчарки Филакс, и к созданию союза СФАУ, потому что был заинтересован в развитии породы. Барон фон Книги составил стандарт немецкой овчарки, где во главу были взяты рабочие качества. При этом стоит отметить, что такие показатели, как высота в холке или вес собаки, отсутствовали полностью. Собаки отбирались только на основе тестов, как в области характера, так и в области физических показателей. К примеру, проверяя собак на выносливость, барон садился на лошадь, а собаки бежали за ним и так преодолевали большие расстояния по пересеченной местности. После смерти барона в 1906 году дальнейшим развитием этой породы занимались овцеводы, которые входили в состав учредителей из ФАУ, а также Макс фон Штефанец. И тут стоит отметить, что много людей горит желанием оставить свой след в истории, и Макс фон Штефанец этому не исключение. Именно он ввел в стандарт свои изменения, которые впоследствии сыграли злую шутку с немецкой овчаркой. Макс фон Штефанец запустил бомбу замедленного действия. Еще в те времена, когда он занимался лошадьми, он сильно увлекался биомеханикой и на основе теоретических предположений выводил, как ему казалось, идеальный экстерьер немецкой овчарки. В связи с этим были введены различные параметры – высота в холке, длина корпуса, вес собаки и прочие ограничения. Но здесь нужно отметить, что Макс фон Штефанец хоть и сделал ряд изменений в стандарте породы, но все они касались внешнего вида. А что касается характера, то здесь он все оставил неизменным, и в этом ему нужно отдать должное. Макс фон Штефанец понимал, что сделать лучший принцип разведения в области характера, чем это сделал барон фон Книги, просто невозможно. Поэтому стандарт в части характера остается неизменным от начала создания немецкой овчарки и до сегодняшнего дня. Но тут стоит сказать, что как это ни странно, но уже более 40 лет нормы стандарта совершенно не исполняются ни ФЦИ, ни СФАУ. В последующем погоня за идеальным экстерьером и породила так называемое шоу разведения. Спорт также можно считать детищем Макса фон Штефаница. Придание большей популярности СФАУ через выставки, а в последующем и спортивные соревнования – привели к созданию новых принципов тестирования, методик обучения и амуниции. Но все эти новшества не имели ничего общего с разведением настоящей немецкой овчарки. Все лучшие методики и амуниция для боевого применения были разработаны бароном фон Книги и его последователями. Макс фон Штефанец был сторонником Германской империи, а в последующем, как и остальные учредители нацистской Германии, Поэтому, чтобы убрать акцент с окраса немецкой овчарки в виде флага Германского Союза, в племенное разведение допустили все окрасы, которые барон фон Книги считал промежуточными. От белого окраса отказались все по тем же идеологическим причинам, чтобы убрать всяческое упоминание об участии в создании породы белого бультерьера, представителя кинологии Англии. 
Но в принципе, ничего плохого в том, что все окрасы были допущены в племенное разведение не было. Наоборот, с точки зрения отбора по рабочим качествам, в племенной базе осталось очень много прекрасных собак различных окрасов. Единственное это то, что была нарушена сама суть идеи создателя этой породы и его смысл в окрасе немецкой овчарки. И если бы не был нарушен ни один принцип барона фон Книги, настоящего создателя этой породы, в абсолютном понимании, то на сегодняшний день мы бы имели совершенно другую немецкую овчарку. Она была бы только чепрачного окраса, намного крупнее сегодняшних представителей этой породы, с другой линией верха и совершенно другими углами конечностей. И с обязательным набором всех рабочих качеств, прописанных в стандарте. И для такой, настоящей немецкой овчарки, не было бы конкурентов в защитной охраны и караульной службах. Поэтому всем любителям сравнивать немецкую овчарку с другими породами в вышеперечисленных службах, нужно уяснить то, что сначала необходимо понять, каких собак можно называть немецкой овчаркой. Ну вот, пожалуй, на этом вкратце и все, что я хотел рассказать об истории создания породы немецкая овчарка и о ее создателе бароне фон Книге, а также о боевом инстинкте, как фундаменте, на котором строилась эта прекрасная порода. Думаю, те, кто внимательно смотрел фильм, уже поняли в общих чертах, что это за качество в контексте стандарта породы немецкая овчарка. Более подробную информацию с указанием всех источников, которые позволили восстановить историю немецкой овчарки, я оставлю для следующих видео. Благодаря этим источникам и удалось узнать о том, какие еще породы собак, кроме волков и белого бультерьера, были использованы в создании породы немецкая овчарка, и о том, от каких пород собак брались такие качества, как уравновешенность, управляемость и другие. О том, как была получена полностью черная немецкая овчарка и другие промежуточные звенья этой породы. И о том, как изначально хотел назвать свою породу барон фон Книги. И еще много интересного. Благодаря книгам получилось полностью по составляющим восстановить, что именно вкладывал создатель породы в основное качество немецкой овчарки – боевой инстинкт. А также тесты, экзамены и критерии оценок каждого качества, с помощью которых отбирались собаки – которые легли в основу создания породы немецкая овчарка. От себя скажу, что все принципы племенного разведения, тестирования и раскрытия потенциала немецких овчарок я позаимствовал из руководства барона фон Книги и его последователей. И это понятно. Те принципы отбора собак, которые были взяты за руководство при создании породы и должны быть основой в развитии немецкой овчарки. Единственное это то, что мне пришлось на практике прийти к пониманию длительности нагрузок, разных состояний усталости и прочих показателей. Разница только в том, что учитывая современные технологии, у меня получилось перевести все показатели в цифры, а также формулы химических реакций. Что же касается перспектив породы немецкой овчарка. По моему мнению, ее нужно внести в красную книгу, как вымирающую породу собак. Настоящих немецких овчарок осталось единицы. И это факт, если собака не соответствует внешним признакам породы, мы же ее не называем немецкой овчаркой. Так какое право мы имеем называть немецкой овчаркой собак, которые не соответствуют характеру, прописанному в стандарте? Мы ведь не называем стафарширского терьера питбулем, ввиду того, что они внешне похожи как родные братья, и у них одни корни. Мы их разделяем на две разные породы. Или Джек Рассел терьера, мы ведь не называем фокс терьером, ввиду того, что они имеют одних предков. С помощью принципов племенного отбора можно вывести из одной породы собак множество других, при этом не меняя ее внешнего вида. Поменяв критерии племенного допуска, можно из жестких бойцов вывести безобидных домашних любимцев. К примеру, тот же Сарлас, преследуя свои цели, скрещивая свирепого хищника волка с грозным охранником немецкой овчаркой, вывел лояльного волкособа. Если вы разбираетесь в селекции и понимаете принципы, как прививаются собакам необходимые качества, то вы можете вывести породу собак с любым набором качеств. Несоблюдение стандарта немецкой овчарки и породило такие течения, как шоу-разведение или рабочее разведение. Все эти приставки используют коммерсанты-кинологи для продажи своего продукта, 
который является некачественной подделкой настоящей немецкой овчарки. Методы отбора и натаски настоящих немецких овчарок полностью ушли в прошлое, ввиду их ненадобности. Это как ушла в небытие техника боя на мечах. Это не нужно современному миру. Роль собаки в обществе в корне меняется, и настоящая немецкая овчарка, обладающая боевым инстинктом, стоит на грани исчезновения. А современная кинология стоит перед выбором, стоит ли выпускать джина из бутылки и возвращать миру породу собак, созданную для боя с человеком, или же ограничиться собаками только лишь внешне напоминающими немецкую овчарку, но по сути своей не являющимися таковыми. Говоря о силе духа в высшем его проявлении, есть описание, когда человек или какое-нибудь животное, зная, что погибнет, тем не менее осознанно идет на смерть пренебрегая инстинктом самосохранения. У людей такое качество прослеживается в геройских поступках, чаще во время военных баталий, или в те моменты, когда мать, спасая своего ребенка, не думает о своей жизни. Также и в дикой природе мать часто погибает, защищая своих детенышей. В мире собак проявление этого качества отмечается у питбулей, которые, зная, что идут умирать, идут в бой, так называемый «dead game». При этом, идя на смерть, они поворачиваются к своим глупым хозяевам и взглядом прощаются с ними навсегда, даже несмотря на то, что они бросают их в бой из-за своей дурацкой кровавой забавы. Такое же поведение собак описывали военные кинологи, которые теряли своих немецких овчарок в боевых условиях. Настоящая немецкая овчарка, готовая отдать жизнь за своего друга-человека, уйдет в прошлое оглянувшись и попрощавшись навсегда, потому что реалии сегодняшнего времени говорят о том, что уже практически невозможно воссоздать настоящую немецкую овчарку с ее основным качеством – боевой инстинкт, созданную Лео Карлом Вильгельмом Отто Фрайхером, бароном фон книги. С вами был Петручок Владимир. Всего вам доброго. До новых встреч.